Hoje tem café? Tem café? Hoje tem café? Pode. Tem café? Tem café? Pode. 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 Café? Pode. Café? Que café? Muito bem, muito bem, muito bem, estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e não é magia, nem feitiçaria, é ciência de dados, vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software, e hoje, nesse pó de café, a gente vai explicar muita coisa. É isso aí. <risos> Aqui é Diogo Junqueira, VP da Acess Software, e para nós é um prazer receber ela, que além de Microsoft MVP, é Google, Google Developer Expert. Vou deixar ela mesmo se apresentar. Ela tem um nome muito complexo, mas é muito conhecida no Instagram com Explica-me. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu demorei também para aprender meu nome, então eu imagino como as pessoas têm dificuldade para explicar também. <risos> Bom, é, eu sou a Micaela Ohana, estou é, no Instagram como Explica-me, trabalho hoje como Data Product Manager na CIP e criadora de conteúdo sobre ciência de dados no Instagram. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Sensacional, Mi. Mi, você me permite, eu vou te chamar de Mi, tá? Porque pra ficar mais <risos> fácil... Todo mundo vai chamá-la de Mi, ela permitindo <risos> ou não. Pode chamar de Mi é, também? É, Pode. Eu, eu acho que até o uhum. Explica Mi é justamente pra, pra, pra explicar por que Mi, né? Então já vamos, começar, né? já vamos começar por aí, Mi. Fala um pouco pra gente aí do Explica Mi e como é que surgiu aí, Paulo? Pô, quem não conhece o Instagram vai estar na descrição aqui do episódio, é, é sensacional. Ela fala muito sobre questão de ciência de dados. Se você quer, que quer aprender de dados, de SQL principalmente, ela fala pra caramba ali, cara. Direto. É sensacional. Vale a pena ver o conteúdo de altíssima qualidade. Mas conta pra gente aí como é que surgiu. É, é, Diogo, tudo eu isso. acrescentaria que é o, o único, talvez, canal do Instagram que fala sobre ciência de dados sem mimimi. Ah, esse. esse... <risos> o rei do trocadilho. Tio Zé. Hoje é do trocadilho. Hoje o tio Zé saiu de casa pra gravar o podcast. O tio do pó de café. É o tio do pó de café. A galera não viu que no pré-papo ele já soltou umas 4 ou 5, assim, é, uma atrás da outra. Exato. Esse é o Mr. Edwards que a gente conhece. Então, gente, pessoal, então, na verdade, começou, é, não era para explicar nada, na verdade, explica mim o explica mim hoje ele tem esse nome, mas aquela ideia de MVP, né, a gente não começou da forma que a gente vê agora, né, as coisas, então, eu tinha um perfil pessoal, o perfil realmente da Miohana, né? Micaela Johanna, que é o meu nome. E aí, o que aconteceu? É, eu comecei a trabalhar bastante com TI e eu comecei a ir em meetups, né? Que são aqueles encontros de tecnologia onde as pessoas discutem sobre temas. E eu sou, é, eu nasci em Jundia, no interior de São Paulo, então eu ia bastante para São Paulo, que é onde as coisas acontecem, né? Então, eu saí da faculdade com aqueles sonhos de trabalhar naqueles prédios gigantes, envidraçados é, e tudo mais. E é lá que aconteciam esses encontros. E aí eu comecei nesses encontros e achei que ia ser interessante trazer aquela experiência que eu vi nesses encontros para as redes sociais. Então, lá no meu perfil pessoal mesmo, eu começava a falar, olha pessoal, hoje eu fui no meetup da empresa tal, aprendi sobre sobre é, o React Native é, sendo utilizado dentro das aplicações e tal, até aí não tinha nada de dados, hein? Então, eu comecei a compartilhar isso e a marcar as pessoas que estavam também nesses meetups e comecei a fazer networking. E aí, eu percebi, isso começou lá no LinkedIn. E aí, eu trouxe isso também para o Instagram pessoal e mais pessoas eu percebi que estavam gostando desse conteúdo. Muitas que não conseguiam estar nesses eventos presenciais. E aí, eu achei que ia ser interessante ampliar essa rede. Então, eu parei de ter o um perfil pessoal ali onde eu estava compartilhando e comecei a trazer mais esse conteúdo. E, e é uma jornada de aprendizado, né? Porque teve um momento na minha carreira que a gente pode até falar um pouquinho depois que eu estava encaminhando para ser uma arquiteta de software, engenheira de software, back-end. 
E eu migrei para dados, assim. E aí, essa migração para dados, ela foi uma jornada que para mim não foi nada fácil. E aí, é, foi quando eu comecei a ter esse viés no Instagram, que foi compartilhar um pouco do que eu estava aprendendo dentro do Instagram e talvez aj ajudar outras pessoas a também verem a profissão de dados, mas de uma forma um pouco mais diferente, não tão complexa quanto era vendida na época, né? que era um hype, palavras super complexas. Então eu passei a não só compartilhar os eventos que eu ia, mas também a minha jornada de aprendizado. E mais pessoas foram entrando, e aí foi que a gente criou uma comunidade, que hoje é a Explica Me, onde a gente já tem várias pessoas que acompanham e também a gente interage diariamente lá. Sensacional, Mi. Cara, e assim, é, vamos lá. Todo mundo fala que dados é o novo petróleo, né? Ser, ser cientista de dados, né? trabalhar com, com data science, né? É, deve ser sensacional. Mas uma coisa que até... A gente tem ouvinte aqui de vários levels, a gente está começando agora, a gente da área jurídica, é um pouco bem amplo, realmente. É, eu acho que tem gente ainda que ainda não sabe o que é o data science. E tem gente na TI que não sabe a diferença, por exemplo, do cientista de dados para o engenheiro de dados. E, eu, e uma coisa que até eu vi esses dias você debatendo no, no seu Instagram, que eu acho sensacional. Eu aprendi muita coisa. Eu falei, pô, cara, tá aí. Eu não sabia dessas, dessas diferenças, dessas, dessas pegadas aí. Foi, eu queria que você falasse um pouco... O que é o Data Science realmente e a diferença entre o cientista de dados e o engenheiro de dados? Porque isso eu tenho certeza que você ouvinte, às vezes, não sabe. Uma coisa bacana de falar é que ciência de dados é uma área, né? Então, não é basicamente uma profissão área específica. Quando eu entrei em ciência de dados, na área de ciência de dados, eu não entrei já como cientista ali, né? totalmente focada na parte apenas de modelagem. Então, como eu também fazia a parte dos modelos e também colocava eles em produção, eu era meio que uma engenheira fazendo também a modelagem. E o que, que é, na verdade, a profissão, de, é, a área de ciência de dados, antes de a gente falar do cientista? A área de ciência de dados busca estudar os dados que a gente tem hoje, tirando deles informações que vão ser é, importantes para tomar as decisões mais assertivas e também aproveitar esse dado de forma que ele gere valor. Então, a gente tem hoje vários dados que são muito importantes para várias organizações, porque a gente consegue tirar deles um contexto específico de forma que eles se virem vantagem competitiva. Então, eu tenho eu tomo uma decisões mais assertivas, eu consigo, com os dados, entender qual é o perfil do meu consumidor, direcionar para ele quais são as melhores estratégias, os melhores produtos e assim também prover uma melhor experiência. Então, o dado hoje, quando eu falo que o dado é o novo petróleo, é exatamente porque a vantagem que ele traz para organizações é algo fenomenal, gigantesco, né? E dentro da área de ciência de dados, a gente tem várias profissões, né? Vamos começar lá do início, é, quando a gente fala de sair esses dados. O dado hoje, é, a gente, muito mais depois da pandemia, houve um aumento gigantesco, porque muitas pessoas que às vezes não tinham muitos, ou, ou não faziam a necessidade de ter um celular, passaram a ter que ter para conseguir se comunicar com parentes que antes viam pessoalmente, agora tinha que ter o distanciamento, né? Com então, não só isso... Mas também os negócios, né, pessoal? Porque os negócios, eles eram muito no físico. Quando veio a pandemia, as pessoas tiveram que se reinventar. Então, se a gente for analisar o número de contas que foram criadas, principalmente no Instagram, para dar subsídio a esses comércios que precisavam se reinventar, houve um aumento exponencial mesmo. E aí, com isso, muito dado surgiu. Muitas pessoas utilizando as redes sociais, né? E, e para a gente gerenciar tudo isso, porque o dado por si só, ele não quer dizer nada. Então, eu te dou um número 4. O número 4 por si só, ele não tem muito valor. Agora, quando eu falo quatro pessoas que visitaram o seu perfil nas últimas uh, três horas, e isso quer dizer alguma coisa, você vai tomar uma ação a partir disso. Será que é pouco? Será que é muito? Baseado no que você tem? É, então, assim, o dado por si só, ele não gera nada, a não ser que ele seja colocado no contexto. Mas, ele precisa ser extraído. Quem é responsável por extrair esse dado, transformá-lo e carregá-lo é a pessoa que é engenheira de dados. Vamos supor que eu preciso fazer um processo onde eu vou recomendar produtos para o mundo inteiro. A forma que a gente identifica as pessoas no Brasil é pelo RG, ou pelo CPF, pela carteira de motorista. E aí esse número, ele é talvez com um número de dígitos específico e tudo mais. Pode ser que isso aí nos Estados Unidos seja diferente, contém até letras, números ou é, traços. Então precisa haver um processo de extrair essas informações que estão em lugares totalmente dispersos, né, diferentes, 
e colocá-la num lugar só. Esse lugar só vai dar subsídio não apenas para cientistas de dados, mas como analistas. Né? Então, o engenheiro é uma pessoa que gera pipelines, processos para extrair esses dados, aplicar regras de negócio e torná-los uma fonte única para acesso. Né? Uma profissão muito importante, inclusive uma das que eu recomendo se você está saindo de uma área de programação, engenharia de software e entrando para dados, porque você tem uma parte de engenharia bastante forte aí, né? E quando você fala de, por exemplo, coloquei esses dados lá e agora? Você pode tanto apenas analisar essas informações, gerar dashboards, insights, que é o papel do analista de dados, justamente uma pessoa que analisa os dados, consegue tirar insights deles e tomar decisões, é, podendo também gerar dashboards que vão ser decisivos para é, negócios. Então, por exemplo, a gente tem grandes empresas que tem a cada duas semanas, um mês, toda uma reunião onde eles analisam os dados para entender como eles podem tomar essas decisões, o que vai acontecer no próximo mês. Então, o analista de dados seria isso. E também temos o cientista. O cientista ele também vai se utilizar desses dados, às vezes trabalhando junto com o analista, para criar modelos ali de machine learning, entender correlações e conseguir fazer análises preditivas utilizando o machine learning, deep learning, para que ele consiga prever aí o que vai acontecer por exemplo, poderia fazer uma recomendação de produtos baseado no consumo que o Mr. Anderson está tendo, né? A gente sabe que ele vai tomar bastante café, então... Dizem que é café, é. Eu, eu, eu juro que é café. Café e remédio. Café e remédio. É, pela idade, né? Então, assim, quanto mais velho, quanto mais remédio ela vai tomando. O Anderson tem duas farmácias. Então, se eu só aprendo meu modelo com o Anderson, o meu algoritmo vai entender que café e remédio são coisas similares, né? que andam Sim. junto, porque tem uma, um número de compra muito parecido quando a gente analisa essas ocorrências. Então, o, o cientista ele mexe bastante com modelagem, experimentações, bastante com matemática e estatística. Você vai encontrar em alguns times também o papel de uma pessoa que é estatista mesmo, né? um estatístico que tem uma formação bastante matemática, mas que ele vai estar atuando junto com o um cientista ali, junto dessas modelagens e tudo mais. Mas a gente sabe que os modelos não param aí, né? A gente precisa fazer com que eles é. se tornem vivos e vão para a produção. O grande lance são as, as aplicações, né? Porque... É... Essa é a distância entre dados e informação. Né? O, grande, o, o que, que vale? Né? O que que, onde é que está o valor real? Né? O, que, o que é realmente o ouro? É a informação. Mas ela vai vir a partir desse, desse universo de dados. Né? Você está falando, eu estou pirando aqui, porque, sei lá, no início dos anos 2000, eu estava lá fazendo faculdade e eu andava com um livro de data warehouse debaixo do braço, que nem um louco. E a galera falava assim, cara... Isso aí não está nem no escopo aqui do curso. O que você está falando assim? Cara, isso aqui é o futuro, irmão. A gente tem que entender. O Anderson já prevém do futuro, né, pessoal? Não, mas é, é só. É, eu não sei <risos> se você sabe, o Anderson está com a gente assim, há muitos anos. Quando fala a gente, assim, nós humanos, ele é... Ele viveu várias épocas, ele é meio vampiro. Ah, não, não é você assim, tá com a não. comunidade. É, não, ele, se você olhar é, bem ali é, os projetos da, das pirâmides do Egito, o Mr. Antes participou ali na, da, da idealização. Então ele tá com a gente há muito ah, tempo. Ah, eu vi similar, então. Ah, então, é. Então é por isso que ele já consegue... Eu achei consegue... que era fake news, mas não, não é verdade. Não, não é fake news, é verdade. É, 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 é realmente é bom. O de Nostradamus foi ele e o Anderson batendo um papo, batendo um papo, chutando, falando, ah, vou tomando um cafezinho. 2012 vai dar ruim, tá? Vai, 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 vai ter uma pandemia, vai ter uma pandemia. Aquele papo de bebedouro, assim, é, né? Exato, é. mais ou menos assim. Inclu inclusive, se você perceber, o símbolo do Wi-Fi é uma pirâmide ao contrário. É, você é tá vendo? <risos> Ranzés era mó sacana. A gente é, pô, joguei sacana. a ideia aí. Mostrando, <risos> é, você é foda, cara. Cara, é. me... Foi uma, uma aula para os ouvintes que estão aqui agora com relação às grandes diferenças dentro do mundo de, de, de dados aí, cara. Sensacional isso aí. Dá um corte, só isso aí dá um corte, assim, o que a definição é totalmente... muito instrutivo, dito, né? Muito instrutivo, sensacional. Porque é, tem, tem, tem um termo, Diogo, que eu queria destacar, que é muito legal, que, que ela usou, que é a modelagem de dados, né? Porque, assim, dados é meio que nem, é que nem Lego, né? Você tem ali um monte de pecinhas e, dependendo de como você modela, você chega em objetivos completamente diferentes. Isso é muito legal. 
E até dentro da profissão, né, de, da área de ciência de dados, a gente tem a, a palavra modelagem sendo usada de diferentes formas. Por exemplo, a pessoa que é engenheira de dados, ela vai fazer a modelagem daqueles dados em formato, por exemplo, de tabelas, mas um modelo de dados, como a gente fala, modelo relacional e tudo mais, que a gente está bem familiarizado com SQL, por exemplo. Então, essas pessoas, elas fazem uma modelagem para entender as conexões que esses dados têm, as chaves estrangeiras e tudo mais. Quando você fala de modelagem em estatística, aí é uma outra coisa. Você tem um modelo de machine learning que ele faz previsões, né? Por exemplo, você vai utilizar uma, uma regressão linear para conseguir entender as relações ali de uma variável com a outra. Então, é, é, muito, é um mundo realmente bastante complexo, né? E, e é não, engraçado... Peraí, 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 peraí. Você não vai falar regressão linear como se fosse a coisa mais trivial do mundo e sim, você vai ter que explicar o que você está falando. Como assim foi regressão linear? <risos> Basicamente, a gente tem que entender as relações entre... É, vamos supor, né? Eu queria saber qual que é o preço da, das casas em algum determinado local, né? Então, você vai determinar se tem variáveis é, e você vai determinar a partir dessas variáveis como que isso, o seu dado se comporta, né? Então, você pode ter um gráfico, por exemplo, onde ele vai traçar, às vezes, uma, uma como se fosse uma correlação entre as variáveis, do preço preço da casa, dependendo do bairro, né? É, você vai ver que às vezes aumenta dependendo se aproxima mais o centro da cidade ou não. Então, isso é mais relação a você conseguir fazer essas correlações, né? E isso é um tipo de modelagem onde você consegue obter esses insights, obter essas informações. Mas como que você faz isso? Você é um modelo que você tenha o preço da casa nesse local é este valor, o preço da casa nesse local é este valor. Ou até mesmo você consegue ver a desvalorização com o tempo, né? Então, é, no ano tal era esse valor, ou a valorização, que é o que acontece mais no mundo real, o ano tal é esse valor. E aí você consegue, então, é, estabelecer um relacionamento essas, entre essas variáveis, né? Onde talvez a variável resposta seja o valor ali da casa, ou se vai haver aumento ou não, sim ou não. Né? Então, Muito tem vários tipos ali de modelos estatísticos. Mi, o que eu estava tentando, assim, é, eu vi aqui seu, seu LinkedIn, tô, tô impressionadíssimo, né? Porque vai estar tá na no nossa descrição, pessoal, vocês vão ficar impressionados também, então, é, fique tranquilo. Eu queria entender como é que você decidiu ir para esse mundo de dados, assim, que você acordou hoje e falou, ah, eu não quero mais nessa área, eu vou, eu vou focar nesse mundo de cara que envolve muita estatística, muito número, muito tudo, né? Você, é, é, não, é, não é algo fácil, cara. Eu sei, eu vi aqui que você é muito foda. Microsoft MVP, Google Developer Expert, etc, etc, etc. Mas, cara, é, é, é muito foda, entende? Como é que bateu assim? Não, eu tô indo para ser cientista de dados, é isso. Me apaixonei por isso. É, como é que surgiu essa, essa vontade sua, entendeu? Isso é coragem, né, cara? Porque mudar de, de, de carreira não é Não, e não é uma mudança. Nós não estamos falando de uma mudança Sim, não, fácil, não. simples. Não, é, vamos bem, falar bem, assim, claro. você nem tem idade para isso. Cara. Não, não, você não tem idade para isso. Os, os ouvintes não estão ouvindo, às vezes, vendo o corte, mas você não tem idade para isso. Cara, não, eu sou muito, muito nova. É, eu, tenho não, eu tenho certeza também. Vamos lá, <risos> conta para a gente. <risos> gente, eu não sou muito nova, eu tenho só... De carreira eu tenho bastante coisa, mas eu já tenho 25 anos, então pra mim já rodeio bastante, eu fico me comparando tipo, Já tenho 25 anos, assim, eu ainda tenho 25 anos. É. O, o, o Mr. S tem 20, 25 anos de ser software, entendeu? Tipo assim, só pra você entender. <risos> Eu, Só de eu, tenho alguns, é. eu tenho alguns 25 já como é, o 25 em cada, em cada, em cada lugar se você for, é. você não nas pirâmides lá, né, e tudo mais é. que a gente falou antes, então cada fio da barba do Anderson você vai ter que fazer uma modelagem de dados aí pra você entender a idade dele né? <risos> fazer uma análise ah, de aí, nossa, acho que os eventos que foram acontecendo é, por onde é, foi passando exato, é, é, é loucura <risos> mas na verdade, assim, é quem viu na época mudando, achou que eu estava surtando, assim, porque 
tava tudo dando certo. É, eu tava gostando do que eu estava fazendo. Eu sempre fui uma desenvolvedora... É, sabe quando você faz o full stack? Eu não queria ser full stack porque se eu fazia uma div, eu já tava tremendo já na base. Então, div é aquele... Como se fosse uma divisória ali do site. Então, uhum. assim... É, quando falava Bootstrap, CSS, JavaScript, foi tipo, oh, meu Deus do céu. <risos> então eu tava no back-end, eu gostava Você de gostava de back. C Sharp, telinha preta, terminal, pra mim era tudo. Só que eu, eu tava indo mais pra parte dessa arquitetura, eu gostava de cloud, de tudo mais, tava gostando dessa parte. Mas eu gostava já de palestrar também. Então, assim, o que é importante ressaltar? Eu estava numa trajetória na empresa onde eu estava, gostando dessa parte de back-end, SQL, adorava um banco de dados, inclusive a SQL sempre esteve presente na minha vida. A única linguagem que de é, back-end, é, mesmo até front-end eu usei SQL, mobile e dados, foi a que se manteve. E eu tava palestras, né? Então, eu tava falando sobre, na verdade, é, boas práticas de software, falava um pouco de soft skills, muito focado ali sobre back-end. Mas é, a empresa onde eu estava, ela teve a oportunidade de ser uma das apoiadoras de um evento chamado Xamarin Summit. E Xamarin é um, como se fosse um framework ali, um, uma, pessoa, uma coisa que auxilia você desenvolver aplicativos mobile, né? Então você faz como se fosse aquele cross-platform. Eu desenvolvo o código em C Sharp e esse aplicativo que eu desenvolvi, ele vai estar disponível é, na época no, no Windows Phone, né? É, e também no Android e no iOS. E aí eu tava, eu tinha feito dois pera, aplicativos, pera, 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 né? Peraí, 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 deixa eu só... <risos> Deixa eu, te, deixa eu interromper. Vocês estão me chamando de velha. Vocês estão me chamando de velho e ela desenvolveu para o Windows Phone, irmão. <risos> não, 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 Windows Phone, ela, ela presenciou não, isso. Oh, ah, sabe qual a diferença entre velho e prodígio? É, 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 então, nós estamos presenciando ela, aqui. Ela é prodígio. <risos> ela é Windows prodígio. Phone. Não, não, ela começou muito cedo. Você viu o Windows nascendo? Você não viu o Windows, 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 Windows Phone nascendo? É, 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 é diferente. Não, não, tudo bem. Você não vai nascer. É diferente. Tu desenvolveu alguma coisa para o Windows 3.11? Não, né? Windows 11 é o não, não, vista, vista 311, você tinha que ver um barato <risos> mas vamos lá, continua amigo. não, aí eu tava, eu tinha desenvolvido já dois aplicativos, mas é assim um foi pro minha formação no técnico que eu tinha feito um aplicativo e o outro pro meu, minha formação na faculdade então assim é, eu tinha um conhecimento mas não tão amplo para falar assim ó, quais são as novidades do Zamarin 5.7 então assim, eu fiquei, caraca o que eu vou levar de palestra, né? porque a empresa ofereceu um slot ali para eu falar tipo, Mica, a gente vai patrocinar esse evento sei que gosta aí de falar nos eventos o que, que você acha, né? de participar e falar alguma coisa e aí eu falei assim, bom, o que, que eu posso fazer? Aplicativos eu sei como fazer, eu me recordo bem e tudo mais, mas o que, que eu posso levar, então, de diferente, porque eu não estou mais como referência naquilo, né? Então, a gente tem que pôr os pés no chão. Eu pesquisei que o tema de chatbots estava muito em alta naquela época. Então, é, eu falei assim, tá, e se eu fizer um chatbot da Rochelle, do Todo Mundo Odeio Cris, que ela tem aquele, um salão de cabeleireiro dos produtos de Ivone lá e tudo mais. E, eu não sei se vocês estavam nesse episódio, eu estava lá assistindo e rindo dentro de casa, pessoal, antes de ir para a escola. E aí, assim, o que acontece? E se eu fizesse esse salão da Rochelle e estava na época da Copa? E aí eu via que os jogadores estavam caindo muito. Então a Rochelle ofereceu um tratamento para queda para esses jogadores da Copa. Então Meu assim, você estava no chatbot... Ah, para... Muito bom, cara. Muito bom. O Neymar só caiu na Copa, cara. Sensacional. Sensacional. Ele foi um dos principais clientes. Aí eu falei assim, cara... O Neymar, né? Eu estou pegando um jogador ali no Brasil, ele vai falar assim, eu quero fazer um tratamento, e a Rochelle, para quê? Para a queda. E aí, nisso, o chatbot entendia qual era a sua intenção, que era fazer um tratamento, né? E aí, a queda era como se fosse a entidade ali que o chatbot conectava. E aí, eu apresentei isso, foi lá na Microsoft, eu lembro que quando eu pisei lá no prédio, eu treinei, eu falei, meu Deus, tinham várias pessoas que eram MVPs, elas estavam, meu Deus, o que eles comem? Como eles vivem, né? Qual é o habitat deles? E aí, eu cheguei lá, apresentei, e a galera curtiu, né? Eu tava usando um framework ali, chamado Luiz, que ele auxiliava a fazer isso. Mas eu não tava usando, tipo, eu não tava usando nada de matemática, né? Aparentemente, pra mim. Mas eu gostei. 
Aí eu cheguei, dormi em casa, né? Acordei e falei, cara, eu quero trabalhar aquilo lá de novo. Eu vou ter que mexer hoje com o Node e tal, mas chegando em casa eu quero estudar aquilo ali. Porque eu sei que não é aquilo ali só, acho que tem umas coisinhas ali por trás. Eu chamei umas API, mas o que, que tá acontecendo? Você pensou, tem algo mais ali, deixa eu, deixa eu ir mais a fundo. Exato, como é que ele sabe que queda é uma entidade, né? A intenção é aquilo, né? Com base no quê? E aí eu fui estudando, indo atrás das APIs, e foi quando eu me deparei com álgebra linear, cálculo 5, 6, 7, e eu só estudei cálculo 1, 2. Aí eu falei, caramba, então na verdade, para entender essas coisas, você precisa de matemática, estatística, álgebra que lá na API, quando eu chamei, não estava tão claro. E aí foi quando eu falei, não vai dar, eu vou ter que estudar mesmo isso aí se eu quero trabalhar com dados. Aí eu tomei a decisão, falei lá para o meu gestor, todo mundo achou que eu estava ficando louca. Imagina. E uma pessoa apenas falou assim, Mika, se você gosta, é, eu acho que é o futuro. E aí, assim, só uma pessoa mesmo me motivou aí, porque todas as outras pessoas falaram que eu poderia ir para um lugar que talvez eu estivesse muito incerto. É, não, é, com certeza o futuro, assim, é, a gente viu, tá vendo, vivenciando, que, primeiro, é, se você for pesquisar no LinkedIn, você vai achar poucos né, profissionais, é, e, e é uma carreira, é, vamos dizer, extremamente valorizada, né, Mi? Então, assim, acho que você fez uma decisão bem certa, não que a, a, a carreira de dev não seja, tá faltando dev também, mas hoje, cientista de dados... Ah, tá faltando é... qualquer, qualquer área de tempo, tá faltando gente. Mas cientista de dados é uma espécie de extinção, é tipo não, mosca mas branca, é, 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 outro é tipo mosca branca, é Todo mosca mundo branca tá praticamente. É mosca branca do olho azul, entendeu? É, exato, é muito, é muito, Eu muito difícil, ver. porque... Me, me desculpem, senhores... Eu... Unicórnio, vai. É, a unicórnio. <risos> o unicórnio. O unicórnio tinha um lá no último evento que a gente se encontrou pessoalmente. Um ah, tem o unicórnio Dev, lá. ele é Dev. É, tem o unicórnio Dev, um abraço pra ele. Abraço pro unicórnio, pro unicórnio ele, Dev. Ele tava. É, a gente tava lá junto lá e o unicórnio tava lá. Opa, tudo bem? Boa tarde. Opa, boa tarde. Antes de começar, é, me, me surgiu uma coisa meio estranha aqui. Eu, eu preciso fazer essa pergunta porque senão eu não, eu não vou conseguir seguir na entrevista, tá? É, o senhor veio para entrevista de data science, né? Correto, correto. E desculpa, mas eu tenho que te perguntar: para que que é esse abaco na tua mão? É... Bom, vocês colocaram aqui que é, a vaga é para um, um especialista com altas habilidades em matemática. Sim. E não tem ninguém melhor no Abaco do que eu. Mas, Mi, cara, sensacional essa, essa, essa coragem e ter dado certo. Você tá na empresa aí na Pô, na CIT, que é uma grande empresa. Você, eu vi essa, você tá já há alguns, alguns anos, né? Tem dois anos, quase três anos já na, na CIT. É, ó, você não sabe, eu aceitei a nosso cliente aqui, a gente tem inclusive um abraço episódio. Gente, é, abraço pro pessoal lá, é o episódio. Um abraço, é, cliente nossa parte de segurança, gente de ponte, é pro episódio 6. Inclusive, se você usa um computador deles, deve ter um agente nosso que fala dele Exato, é, exato. A gente, a gente, é, cara, é um dos produtos que a gente comercializa aqui. Quando episódio... vocês falavam, tipo, eu estou sempre com vocês, eu achava que. Não, é verdade. Nós somos seguidos figurados, né? Mas eu estou sempre com vocês. É, a gente tá sempre com você, firme e forte. O episódio 106 é recomendado aí, que foi um podcast bem interessante que o pessoal aceitei, então é, recomendo o pessoal ouvir também. É, mas, pô, sensacional essa, 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 essa migração, essa decisão sua de migrar. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, que eu acho que tem gente aqui agora que pode estar se interessando. É, cara, se eu quero migrar, se alguém quer, porque não tem profissional, fato, é, é, é futuro, é presente, já deveria ter muito mais dados, é, 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 cara, ninguém consegue tomar decisão mais sem dados, né, e se, quando se a gente fala de dados ainda com machine learning, com deep learning, etc, que é o futuro, porque ninguém mais dá, tem condição de ficar analisando aquele dados, aquele lá, ah, não, vamos fazer isso, aquilo não, o negócio é, é realmente, tem que ser, tem que te dar essa decisão por si só, o, o sistema tem que tomar essas decisões, né, né, Mi? A gente não pode mais depender do olho humano no mundo de hoje para tomar decisões. As coisas têm que realmente Sim. basear em análise preditiva, em machine learning, deep learning e etc. Igual você falou. E aí, cara, a gente entra para outra, outra linha de, de onde está tudo se, se desenrolando e se desenvolvendo e que está faltando muita gente ainda. E, e às vezes a galera que está ouvindo a gente fala, cara, eu 
quero no teu país também. Como é, por onde eu começo? Como é que faz? Entendeu? Então conta pra e, gente e como perfil, é que você fez. Né? É, até, até o, o perfil, perfil. Quem é, esse, falou uma quem coisa, é essa é... pessoa? A pessoa que gosta de matemática? A pessoa que gosta de... Né? A pessoa que gosta de, 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 de pensar mais estruturado, quem que é essa pessoa? Né? É, é importante a gente definir quem é essa isso, criatura? porque não, não, é, não é uma área é, que, vamos dizer assim, ampla, né? Se você, cara, eu odeio matemática, ué, então, cara, eu acho que não vai dar, né? Não é uma não sei. boa ideia. É é. Conta pra é, gente, Mir. A área, né, de dados, a área de dados ela é bastante ampla. Então, tem, área, tem profissões dentro dela que vão precisar mais de matemática do que outras, né? Uhum. Mas o que está em comum em todas é que você precisa ser uma pessoa muito curiosa. Curiosa no sentido que, assim, ó, às vezes as tarefas elas vão não chegar muito prontas para você, no sentido de você não precisar pensar sobre elas. A pessoa que é de dados, muitas vezes ela vai ter que entrar dentro do problema, tentar entender o negócio, o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo. Então, é uma coisa que, é, apesar de você, às vezes, ser uma pessoa que é desenvolvedora, você tem que entender muito do negócio. E isso não é algo que todas as pessoas gostam. É, algumas pessoas gostam mais de estar apenas recebendo lá as informações que elas devem desenvolver, rodei e entreguei. E tá tudo bem, mas o perfil do dados, ele é um, é um perfil que você tem que esmagar os dados até eles falarem, sabe? Então, assim, é uma coisa que você precisa ser uma pessoa curiosa e não estar contente com aquelas análises que você está vendo. Se vier um gráfico, por exemplo, você se questionar, mas... Mas ah, no que esses números, né? É, você falou que você fez uma pesquisa. Qual a sua amostra, ela é representativa? Se você tem 5 milhões de pessoas, você perguntou para duas para fazer essa pesquisa, é... Talvez você não esteja representando ao todo né, daquilo. Então, você tem que estar sempre muito curioso indagando o que você está vendo. Né? É, mas, a partir disso, se você é uma pessoa que está migrando na área de desenvolvimento, principalmente, é, você vai encontrar, às vezes, um pouco de dificuldade para ir direto para a ciência de dados. Se você é uma pessoa que não gosta muito de matemática ou não tem tanta familiaridade. Porque a área de... A profissão de cien, é, cientista de dados ele tem uma, uma pegada muito forte com álgebra linear e estatística é, e também a pessoa que é da parte estatística também ela com certeza está no cerne dela, dela toda essa parte né, de matemática então não quer dizer que vai ser não é impossível, com certeza nada é impossível, mas você vai ter um pouco, uma curva ali de aprendizado um pouco mais longa em contrapartida, a parte de engenharia de dados, ela não demanda tanto conhecimento matemático quanto uma área de cientista de dados, né? a pessoa que é cientista. Porque você está mais focado em trazer aquele dado e migrar de diferentes pipelines. É, então, você traz aqui de um local, aplica regras de negócio, bastante programação envolvida, conhecimento de SQL é crucial, não importa qual delas você vai estar, é importante. Mas você trabalha um pouco menos com matemática. Né? Então, uma pessoa que tanto está na área de engenharia, a de analista às vezes precisa para fazer alguma análise dos dados que requer um pouco mais de cálculo, de algumas fórmulas e tudo mais, então precisa um pouquinho de matemática. Mas uma outra que eu não falei que é de engenheiro de machine learning, engenheira de machine learning, que é o quê? O modelo está pronto. Cientista de dados falou assim, caraca, isso aqui está com a melhor é, performance que eu poderia ter, os resultados estão ótimos, baseado no que eu testei. Vamos pôr em produção. Pessoa que tem que pôr esse modelo de machine learning em produção, e quando eu falo em produção é o quê? Colocar em um site, às vezes, onde você vai conseguir, o site vai te falar, bom, o melhor investimento para você fazer na sua carteira é esse aqui, baseado nisso, nisso, nisso. Rodou ali um modelinho de machine learning por trás. Mas para ele rodar e ele ser escalável e a gente aguentar um monte de predição, né? um monte de pessoas requisitando aquele resultado ao mesmo tempo, precisa ter um conhecimento ali de DevOps junto, um pouquinho uhum. de engenharia de software, boas práticas para você modularizar, porque as pessoas que são cientistas, muitas vezes, desenvolvem como se fosse no que a gente chama de notebooks, né? que são é os, é basicamente a, a, a forma que a gente desenvolve, a gente vai escrevendo e não, não tem aquela preocupação ali com Se dando o back-end, né? Que eu, o servidor aguenta, vai. É, o, objetivo, o objetivo é fazer um modelo que seja, que seja o ideal, né? Que... 
Sim, e aí na hora que for pra produção, essa pessoa ela pode não ter ali todo o skill pra fazer isso. E aí é tão bacana a gente ter um skill que pensa em design patterns, pensa nas melhores práticas de programação, como escalar aquilo, Terraform, vem Kubernetes, vem Pods, vem segurança, JWT, tokens, APIs, que aí eu já falei várias palavras mágicas que são ali de engenharia de software e segurança, uhum. entendeu? E assim, para pessoa cientista, saber tanto matemática, estatística, algebra linear e tudo mais, e saber isso é um pouco complicado, por isso que tem esse papel do engenheiro, engenheira de machine learning, que também vem para ajudar. Então, assim, quem não está não muito confortável com matemática, mas está migrando ali de engenharia de, de software, tem isso aqui que eu acho muito legal, e também tem a pessoa que é engenheira de dados. Pega o dado, vai lá, vamos tratar, vamos colocar numa fonte única, assim. E se você está interessado com matemática, com modelagem de prever você, ali com Você coisas que não é normal, ser. que. <risos> não fala assim, é, não. Não. Não, 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 não. Mas vamos, vamos colocar essa galera no mundo real, Mi, porque assim, é legal, mas quem faz o que na prática? Porque, por exemplo, eu penso utilidades de ciência de dados, você deu aquele exemplo sensacional do, do, dos preços de casas, né, e tal, porque, assim, até gosto daquilo para mostrar, para entender o que é o um modelo, né, porque você falou, ah, pô, legal, olha, temos aqui os bairros, né, e temos as casas à venda e os preços delas, e a gente ordena esses bairros geograficamente, né, que você pode ordenar por ordem alfabética, por ordem... Né? Bom, geograficamente, você tem ali, então você começa a perceber que mais perto do centro, a coisa está mais cara e está mais barata. Aí você tem um modelinho ali, que pode ser aplicado para qualquer lugar do mundo. Já é um negócio massa, né? Que você já tem ali uma estrutura legal. Depois você ainda deu outro exemplo, ah, coloca os anos, e aí você tem várias possibilidades ali de, de anos e tal. Pô, fantástico. E várias possibilidades de gerar informação na prática. Informação pode ser aplicada. Vamos pegar um, um exemplo mais dia a dia. A forma como os é, como as, as comidas estão organizadas no supermercado, né? Botou a cerveja do lado do amendoim, do lado do, do petisquinho e tal, tudo isso respeita uma ordem de pô, quem compra a cerveja normalmente vai levar uma outra coisa. Os brinquedos, coisa né? Eles ficam para as crianças menores, ficam lá Fica mais para baixo, baixo, né? Exato. <risos> Vocês fazem sacanagem. Prática, que... é. Quem tem filho sabe. É, é, você chega no parque, é todos doces ali te encarando, pedindo me compra, Sim. me compra. Eu vi, eu vi um negócio louco de marketing, que são as caixas de cereal é, nos Estados Unidos, onde na capa da caixa o personagem está sempre olhando para baixo. Eles falam assim, está sempre olhando para baixo, porque quem está olhando é a criança que está embaixo, está passando embaixo, e ela, pra, ela olhar para a caixa e se sentir... É, eu senti empatia com a caixa, mamãe, eu quero esse. Eu falei, caraca, que negócio louco. Então, assim, as coisas estão sempre pensadas por trás, né? Então, é, os profissionais de, de marketing já são famosos por serem, por serem essas mentes que estão né, criando coisas por trás ali e tal. E o profissional de, de data science também é esse cara, ele acaba sendo um mentor de como as coisas vão ser. Né, de como, como as coisas estarão organizadas daqui para frente no futuro. E aí quem entra onde? Por exemplo, ah, o cara que vai... Pô, tem um supermercado aqui, uma rede de supermercados, eu queria trazer um profissional para cá. Quem, quem, eu pego um, um cientista? Eu pego, eu pego quem? Né? Que, como é que são esses perfis na prática? Quem faz o quê? Você sumarizou super bem. Eu achei muito legal a forma com que você trouxe, porque realmente é um exemplo real, assim. E tem muitas empresas que ainda estão entendendo qual que é a responsabilidade desses papéis. E você vai ver que algumas empresas não têm. É, até, até eu vou fazer um adendo porque você falou isso aí. Até esses dias você estava publicando, eu achei interessante também, uma vaga para uma coisa que, na verdade, estava pedindo requisitos de, 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 outra, de outra área, né? Então, eu achei interessante você fazer isso quando você, fala, você falou aí agora, que as empresas estão entendendo, até na hora de contratar, né? Elas estão colocando, às vezes, uma, alguma coisa ali que... A vaga de cientistas de dados com coisas que, às vezes, é do analista ou do engenheiro. Eu vi você postando isso aí também, achei bem interessante. Fala pra gente, eu vou deixar você continuar com o que você ia falando, Luiz. É, porque é, muitas empresas estão entendendo ainda quais são as necessidades. Então, a gente se depara, às vezes, com empresas requisitando é, com o título da vaga cientista de dados, mas dentro das inscrições você vê lá processo de ETL, que é aquela extração, transformação e carregamento que eu falei, é, aplicação de regras de negócio, conhecimento de 
é, escalar as coisas. Então, isso não é muito do perfil de uma pessoa que é cientista, que você veria mais modelagem matemática, estatística e etc. Então, você vai ver que às vezes as empresas estão entendendo isso, né? E a gente vê pelas vagas que são divulgadas. Mas também, como o que o Anderson falou, isso aí a gente seria um projeto com vários papéis diferentes, né? Você até precisaria, talvez, de pessoas fazendo discoveries, entendendo a necessidade daquilo, pessoas de produto e tudo mais. Mas, nesse caso, às vezes as pessoas não estão com budget que dê subsídio para isso. Então, muitas empresas, o que elas fazem é contratar, às vezes, uma pessoa que ela, tem, ela é desenvolvedora e tem, às vezes, uma inclinação para dados, então, ela meio que vai fazer lá uma modelagem, por menor que seja, mas conseguindo pôr isso em produção. Ou pessoas que já são cientistas, você vai ver, e que elas vão tentar pegar esse conhecimento de desenvolvimento de software para colocar o modelo, de, o modelo delas é, ao vivo, né, em cores, e que possa ser consultado. Uhum. Mas isso não vai ser algo que vai ser sustentável. Né? Elas vão perceber que vai haver necessidade de papéis específicos, porque é um projeto de dados, é um projeto sempre muito complexo. É, você pode, às vezes, entrar e ver que era muito mais simples do que estava escrito no escopo do projeto, mas isso é muito difícil de acontecer. Justamente porque às vezes você entra e percebe que o número de informações é muito maior. Ah, então, quando você fala que, de dados, é sempre focar... é maior, né? Sempre é maior. E a galera quer, em outras palavras, você quis, você quis dizer, as empresas às vezes querem fazer uma gambiarra ali, né? E, e às vezes não, 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 não se torna sustentável de jeito nenhum, mais ou menos isso, Mê. É porque você percebe que um só perfil, ele não dá para dar subsídio a tudo. Uma só pessoa, né? Muitas não vezes. consegue acontecer. Então, por fala... exemplo, não dá. E às vezes a pessoa também ela não quer, é, não para a carreira dela, sabe? Poxa, eu quero. Matemática tem várias verticais, né? Se eu for ter que aprender solid, de oh. é, aqueles patterns ali de, de back-end também, para. Será que é uma coisa que eu quero me especializar? Tem os generalistas e os especialistas, né? Tem pessoas que não querem. Então, isso também vai provar para as empresas que, poxa, é necessário crescer essa equipe se eu quiser ter algo um pouco mais arrojado, robusto e que provisione o que a gente está esperando. Interessante. Mi, e esse, é, com base no que você falou, cara, é, até tem uma pergunta, eu vou deixar aqui. Precisa saber programar para Data Science ou, ou não necessariamente? O mínimo você precisa. É porque você, para desenvolver os modelos, é, a gente tem que usar algumas linguagens de programação, sim. É, e, e, e pelo menos para que você consiga tornar aqueles modelos em realidade, por mais que você saiba as fórmulas e tudo mais, pelo menos até nas faculdades de matemática e estatística e economia é ensinado principalmente a linguagem R, né, que ela é bastante utilizada para essas modelagens, mas também Python, são as duas linguagens que são amplamente utilizadas o Python um pouco mais, porque ele provisiona para você uma experiência muito bacana em termos de aplicação de software, né? Então, o R ele é muito mais focado lá na parte de estatística, de modelagem. Também tem um pouco dessa pegada de software, mas o Python ele já, tá, ele já foi também criado pensando em ser uma linguagem back-end um pouco mais arrojada e robusta. Então, é, pela minha experiência e por todas as pessoas que conheço que são cientistas de dados, é importante programar sim. Sensacional, Você faz só o Hello World aí, mas tem que estudar mais um pouco, né, cara? Coerendo ou não, ele tem que escrever umas queryzinhas, né? Tem que, tem, é, tem que entender tem que, de SQL. Que entender né? ali, Até por né? conta do SQL que eu comentei, né? É, então, como, assim, né? falei do Python, falei ali do R, mas uma que para mim foi crucial é o SQL. Ele é muito usado pela engenheira de dados, é, pela a, a pessoa que é de machine learning, por exemplo, engenheira de machine learning para pôr o modelo no ar, ela não vai ficar só com SQL, né? Ela vai precisar, às vezes, até de conhecimento de DevOps, Terraform, YAML, né? Que são outras coisas ali, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está fazendo modelos e tudo mais, analistas de dados, precisam consultar esses dados, né? Quando a gente fala consulta, eu falo SQL, Select, Join, né? Coisas que precisa, assim. Não ah, tem como, isso, né, né, E faz toda a diferença, até em performance, você saber o que você está fazendo, porque tem uma história que eu já contei aqui antes de... De, não vou dar nome às empresas, mas o pessoal estava levando dias processando uma, uma é, 
boletos de pagamento, né? tinha assim, a lista grande de boletos, levava dias processando para imprimir os boletos, é, cliente de um estado inteiro, e chegou um profissional lá, escreveu uma query mais eficiente, que reduziu aquilo para horas, entendeu? Assim, de dias processando viraram horas apenas por uma query mais eficiente, bem escrita e tá aí. O cara cobrou 25, reais, 25 mil reais por mês para dar para dar manutenção nessa query. <risos> Cara, foi só Genial, ah, cara! É, é, é. Foi, ué! Pô, mas você parar pra pensar no, de dias pra, pra horas, de cara. Dia, ele, ele economizou. Ele economizou de processamento. É, 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 é isso, entendeu? É nada, Aí é o cara tá aqui, tá aqui. Essa... Eu já ia fazer uma brincadeira. Eu espero que essa empresa depois não pegou, igual eu vi esses dias no, 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 na vida de suporte, não pegou a, os boletos e mandou pra alguém no scanner digitalizar, entendeu? Pode ir pra mandar por e-mail. Eu espero que isso não tenha acontecido. Porque essa mesma empresa não pode ter acontecido, entendeu? Eu espero que não. Uh, Vi, você, você falou da questão da MVP, o que eles comem, o que eles vivem. Eu vou te fazer essa pergunta agora, cara. O que eles comem, o que eles vivem? Como é que é ser Microsoft MVP? Você falou de SQL aí, eu imagino que, pô, você deve ter falado, de dado muito palestra de Microsoft SQL, né? Ou, ou foi de outra coisa. Conta pra gente. Sim, é, basicamente, né? É, tanto da MVP quanto da Google são programas que essas empresas, eles é, basicamente, na Microsoft, o MVP, eles premiam pessoas que estão fazendo impacto na comunidade, então, através de conteúdos gratuitos, dando palestras, é, escrevendo artigos, vídeos, falando sobre tecnologias, né? Então, na Microsoft, por exemplo, tem a Cloud Provider Azure, e lá é, eu usei bastante coisa nos projetos que eu estava trabalhando. Então, aproveitei e comecei a explicar um pouco sobre essas tecnologias, Inclusive, nessa brincadeira aí do chat, eu estava fazendo usando o Microsoft UIS, né? O chatbot. Então, Legal. eu comecei a explicar mais sobre isso. O meu trabalho com C Sharp, né? Então, eu usei bastante da Cloud, é, da Azure, né? E também das ferramentas da Microsoft. Então, quando você comece... eu comecei a falar sobre isso, da Google também, o TensorFlow, que é basicamente uma das melhores ferramentas para trabalhar com Deep Learning. É, comecei a falar bastante sobre isso, TFX, que é basicamente você ter pipelines que conseguem, através da Google, conseguir colocar esses modelos em produção com as ferramentas deles. Então, eles conseguem te ajudar com a sua compute, com a sua máquina que vai conseguir orquestrar lá e tudo mais. Então, é bem bacana. Então, assim, você falando, eu falei bastante sobre isso, e, mas assim, como eu falei, achava que aquilo era um mundo totalmente é, apartado, né? Então, eu estar na mesma mesa almoçando, né? Não, e até porque, assim, às vezes o ouvinte, a gente já falou isso aqui, mas eu vou, 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 vou frisar de novo. Até porque não existe um teste para você passar esse certificado do Microsoft MVP. Não é assim. Você tem que pegar tudo que, que ela fez, todo esse trabalho de palestra, etc, galera, e catalogar, colocar num catálogo e mandar lá para os Estados Unidos, na Microsoft, onde eles vão analisar e falar, ah, não, essa menina realmente contribuiu. Ela tá aqui, tudo comprovado que ela fez, tudo que ela... Ah, ela, ela, ela vai entrar no clubinho. Ela top. vai entrar no clubinho que, que ela tava contando para gente. Então, tem que ser foda, cara. Tem que ser foda. Então, assim, é, é uma bad pra gente foda. Então, assim, deixo aqui meus parabéns pra você ter duas dessas bads, que não é algo tão comum. Então, eu... É por isso que eu falei, pô, ela é Microsoft MVP e Google Devil Expert. Eu não sei nem que roupa que eu visto pra, pra, pra ir pra esse podcast yeah. hoje, entendeu? Pra, pra, pra quem, pra quem yeah. leu o LinkedIn dela e não entendeu, é, é, tá escrito que ela é foda pra caralho. Exato. É isso que tá escrito ali. É, é isso. Duas derivadas de foda pra caralho, assim, é. né? Papas. É. Muito respeito. Uma da Microsoft e outra do Google. É. Sensacional. Obrigada, pessoal. E, e como é que foi receber esse, esse, esse reconhecimento, Mi? Depois que você estava lá e sentou ah, com, ah, no mundo à parte, como é que foi a sensação? Não, então, é, descobriu que eles comem arroz e feijão mesmo. Sério? Não, gente, que eles oh. comem. É. Mas o que acontece é que eu fiquei nervosíssima, né? Porque... É, eu contribuía, mas não esperava que fosse acontecer comigo, até porque é, a gente tá fazendo criação de conteúdo e tudo mais, só que você tem que estar tá com a exposição na internet, ela tem que ser muito pensada, e as pessoas estão utilizando aquilo como referência para trabalho de conclusão de curso, a pessoa vai acessar seu artigo no mídia, mas a gente às vezes não tem a... a, a 
A gente não espera o quanto que aquilo vai ser utilizado. A dimensão que isso... Então hum. tem um certo peso em produzir conteúdo, porque você tem que pensar com a qualidade, às vezes você está escrevendo e você fala, caramba, é preciso pensar mais sobre como abordar isso. Você tem que ser tão bom a ponto de conseguir também traduzir aquilo de uma forma simples. É, e isso me prevala muito, porque eu estava tentando mostrar minha jornada mas falando também, pessoal, posso não ser tão boa assim no começo, mas eu estou tentando, né? Até hoje é difícil eu pensar, poxa, é, tem tanta coisa ainda, caraca, quando que a gente vai se tornar, se sentir um expert de fato, né? Então eu comecei a, a produzir conteúdo e, e o da Google até foi assim, mais inesperado ainda, porque o dele é um processo um pouquinho mais diferente, onde você precisa falar com um especialista da Google mesmo, né? Além de fazer mais... É, de ser nomeado e esse especialista Google era como se, por exemplo do TFX, uma tecnologia que eu uso o seu Google conversou contigo o da Google conversou contigo aí eu fiquei é, assim, o, ó o Mr. Anderson tentando fazer trocadilhos tem alguém, tem a, a entidade do Google tem um cara, o seu Google o senhor Google o Mr. Google eu, com eu ela. fiquei muito assim é, eu não esperava Vai, que que fosse dar certo, tanto é que assim, é, eles até comunicaram, se você for é, selecionada, iremos comunicar com você por e-mail, né, o resultado. Eles nem te falam ali na hora, te deixam na ansiedade Mas, peraí, ainda. Ele, ele não te respondeu na hora. Não, ele, te... ele deixa na ansiedade. Caso cara. você ah, seja... Legal. Eu fechei o computador e fiquei olhando pra parede, e... mas depois eu abri de novo. Tem que ser um Gmail, né, pra ele te responder. Ah, você... você tem Gmail? Então, a gente tem que fazer um Gmail. Então, 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 veja bem. Não, ela é mais roots, ela usa, ela usa Yahoo, entendeu? A sacanagem seria o seguinte: Não, eu vou analisar o seu perfil aqui no Google Plus primeiro. É. Ah, aí lascou. Google Plus. Ah, Google Plus. Ah, MSN, quem tava? Quem tá ali, de repente vai. Eu diria que o MVP foi o. Quem, quem, quem dá a chancela é o Bill Gates em pessoa. Eu diria, não, é o Bill Gates que dá a chancela, por isso que. Eu diria, porque não. Mas eu fiquei bem realmente assim, muito, muito é, descrente de que daria certo, porque é, foi uma entrevista bastante técnica, né? Então realmente para validar tá, os conhecimentos. Tá Deixa aqui mas parabéns, eu recebi no spam. Né? Eu demorei duas horas para perceber. Peraí, peraí, peraí. No seu Gmail, o Gmail jogou para o spam o e-mail da Google. É, cara, cara, certeza que eles. Ele, é, é troll, é troll. Eles fizeram isso para trollar. É, não, vamos é, fazer isso. Eles sabiam que eu ia ficar ansioso. É, 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 exato, foi para sacanear. Vamos, botar, vamos cara. esconder isso no spam dela. Oh, mas a gente falou de MSN aqui. Eu tenho que deixar um recado para o pessoal aí que desenvolve o aplicativo de, 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 de mensagens que um recurso que eu sinto muita falta, principalmente quando eu estou tentando falar com alguém e o pessoal não me responde na hora, é aquela coisa de vibrar a tela. Do que o MSN tinha, cara. Você vibrava a tela da pessoa. Era chamar a atenção. Né? Chamar é. a atenção, cara. Aqui, aqui você não isso. era essa pessoa, né, de ouro? Eu era. Que eu não conheço de ouro. Eu de ouro era mais sem paciência do mundo. Eu não tenho paciência. Se eu falo, oi, tudo bem, eu já espero a resposta, entende? Eu, eu preciso... Ah, isso eu também. Eu, eu espero eu que você fale, oi, tudo bem? Você, eu precisava eu disso, 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 disso. Não, eu fico muito puto. Não fala oi, não. Só fala o que você precisa comigo. É, você fala oi, eu paro, então, assim, assim, eu vou lá ver. Esse assim que recurso ali. de chacoalhar a tela, hoje em dia eu ia usar o dia inteiro. O Anderson, o Gomes, a tela dele ia virar chacoalhada. Uh, assim, não, não. Não. O meu celular tem que ficar ligado na tomada o dia inteiro. Ele tem que ficar vibrando o jogo. Isso é uma loucura. Gomes e Anderson, no momento, agradecendo por não existir esse é, recurso. Não, certeza que eles é. devem ter implorado para tirar esse recurso. Debs, por favor, nem ouçam isso. É, não, por favor, volta. E a última, a última vez que eu falei bom dia com o Diogo, deve fazer uns oito anos. E desde lá a gente não para de falar, é 24 horas. A conversa não. continua, né? Igual o PC, então, você, você nunca reencia, é, Você não né? fala você bom fecha, dia, igual. boa noite. Você acha que deu tchau pra ele? Não! Ó, Daqui a pouco meu... chega uma mensagem nova. Então. Eu acabei de olhar meu Mac aqui, faz 112 dias que eu não reinicio. 
É estratégico, é estratégico. É, 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 você acha é, é, que você fala boa noite, ele cortou o laço, ah, Anderson. Tá vamos lá, não, vamos lá. Aí ele vai pro Skype, aí quando você tá no Skype, ele tá no WhatsApp, ele desse jeito tá no WhatsApp, quando você tá no Instagram, ele tá indo é, ao mesmo é, tipo o pai do. Ele é, é tipo o pai do Cris, o Júlio. Como é que você sabe? Eu vou lá. Não importa. Como é que você sabe há quantos dias você não reinicia seu Mac? Onde é que tá escrito isso? Você vai lá no sobre, velho. Lá tem lá quanto tempo tá com o seu Mac e ele te fala quanto tempo. Eu vou precisar reiniciar. Deve ser por isso que o outro. O, o outro, o outro o microfone tava falhando no início. Acho que eu, algo me disse que eu preciso reiniciar meu Mac em algum momento. É, vamos lá. <risos> Mi, é uma boa pra... opção. É uma boa opção. Eu acabei de olhar aqui muitos dias. É... <risos> Mi, expectativas para futuro, cara. Duas coisas. Primeiro que o Data Science, pô, é, como toda tecnologia, deve evoluir é, a cada momento. Quando você fala de Machine Learning, cara, o que Deep Learning, modelagem, é, o que a gente viu nos últimos anos e o que a gente está vendo é uma, é uma loucura, né? É algo que está evoluindo muito. É, até, pô, deixa, deixa eu complementar, Diogo. Até a lá. definição de dados ampliou um absurdo. Ampliou demais, é. Porque não, antigamente é. você falava em dados, você pensa assim, ah, num banco é. de dados, ou então numa não, tabela Não, eu lembro quando começava for. a te falar de Big Data, lá atrás, né? era, era algo completamente diferente, que ela tinha... A Big é. Big Data, Aí, aí, o que a gente vai fazer com esse tanto de dados? Aí a gente começou a trabalhar. Mas o agora, começou a gente a falar tem lá atrás. análise de imagem, análise de voz, análise de vídeo, tudo isso virou dado tangível, dado possível de você Certeza. minerar ali, tirar informação dali. Isso é uma coisa é, é, louca. É muito ampla, né? Então eu vou... Eu vou, eu vou você vou consegue fazer uma dos... pesquisa por formato de cabeça, vai. É, pô... Já, já tem recurso para isso hoje, é uma loucura, não faz sentido nenhum. Sacanagem, né? é. Ah, é. Então, assim, basicamente, além de evoluir muito, né, que eu imagino que vocês têm que estar sempre é, estudando o tempo todo, né, olhando, atento, é, fala para a gente dessa sensação, dessa, desse dia a dia, que além disso você tem que, não sei como é que você dá conta, que é tanta de coisa, e produzir conteúdo de altíssima qualidade, para a comunidade e distribuir isso na, na, nas é, redes. É, é, ela, ela é ainda muita toca qualidade. Obrigada. É, não, é, é, é sensacional. Eu agradeço em nome de todo mundo aí que realmente é de muita qualidade. E qual é a expectativa aí para o próprio futuro? Além de ter que estar tá convivendo com, com o Data Science evoluindo a cada dia e muito rápido, igual você falou. Sim, eu acho que assim, é, os dados eles vão aumentar cada vez mais, com toda certeza. Então, a gente vai estar... Tá, tá, tem que estar pronto para lidar com, uma, com um número muito grande de, de dados sendo colocados nesses modelos. Então, estou falando de uma grande necessidade de computação muito, muito forte. Né? Então, bastante importante a gente ter um foco bastante grande na parte de infraestrutura. Vai ter que dar subsídio para esse número de dados gigantesco que a gente está tendo. Cada vez mais o, os modelos de machine learning estão presentes no dia a dia. Então, em inúmeras áreas, elas, essas áreas elas não vão estar apenas isoladas. Você vai ter data science com saúde muito mais presente do que a gente tem hoje. Data science com é, educação muito mais presente do que a gente tem hoje. Né? Então, a gente vai começar a ver modelos de machine learning sendo colocados no nosso dia a dia de uma maneira muito mais forte. Se você for ver hoje, você tem um robô que indo para sua casa, você tem a Alexa que está dando, é, conversando com você, com o seu filho, e essa conversa que ela conversa com, que ela troca junto com a Alexa, pode vir para o seu celular para você saber como a sua criança está se sentindo. Então você vai ver isso se tornando cada vez mais comum, mais do que está acontecendo. Só que cada vez que a sua filha, seu filho conversa com a Alexa, isso gerou um dado que virou informação, que virou contexto. Então, conforme isso vai se tornando mais comum e maior parte da população vai tendo acesso a esses equipamentos, que vão se tornando assim, é, normais, básicos, a gente vai tendo mais informação sendo gerada. E aí, maior demanda de profissionais, principalmente analistas e engenheiros ali também, né, que vão ter que lidar com toda essa informação sendo colocada dentro do mesmo local, para que a gente consiga tirar o melhor proveito disso. Então, eu vejo um aumento bastante forte de profissionais de dados nesse sentido, porque o mundo não vai parar de produzir informação e precisamos estar preparados para isso. Sensacional. É, os dados têm de só aumentar, né, Mi? Não tem, não tem como parar isso aí, né, cara? É, não, realmente, é, é, isso é inevitável.
velho, já deu, cansei. Acabou. Calma, calma, você... cara. Não, não. Não vou ser. Não vou. Não, acabou. Acabou. Não vou. Não quero. Cara, essa query não funciona. Acabou. Acabou. Vou, calma, vou, cara. vou. Vou atualizar o meu LinkedIn, irmão. Vou, vou arrumar outro emprego. Quero mais trabalhar com essa porra. Cara, essa query não roda. Desisto. Desisto. Calma, calma, cara. É só, só juntar dois bancos. É facinho. Calma. Você já, já, já pesquisou tudo bastante? Já? Irmão, é Pesquisa. fácil, mas. Já leu? Não tá... já, já li, cara. Já li livro e, e pesquisei. E. Não, não adianta, irmão. Não, cansei. Não, não funciona. Tá, tá. Calma, calma, calma. Você, você já colocou algum fórum e tal? Eu já fiz galera? tudo. Eu já fiz tudo. Tudo. Fiz fórum, tudo. fórum, fórum. Fórum você já pôs no fórum? Não, não. Fórum não fiz, não. Põe no fórum. Põe no fórum. A galera vai te ajudar. A comunidade ajuda. Como é que você acha que eu faço as coisas? Quando eu não consigo, velho. Eu põe no fórum e me ajuda. Faz. Não, irmão. Não, 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 não. Pera aí. Ih, rapaz, tem uma mina aqui que já, já teve esse problema. Então, né? É. É. Não, deixa eu suspender a atualização do LinkedIn aqui porque eu acho que eu exagerei. Ok, Mi. Mas aí tem a parada seguinte: a pessoa que quer começar do zero, o cara que simplesmente, ah, legal, curti, quer ir pra dados. Pra onde que ele começa? Por onde que ele vai? Porque assim, é. Tem que começar por algum lugar, né? Qual a melhor estratégia, qual o melhor approach na sua visão que já está aí? Eu também tive muita dificuldade em entender onde começar. Foi até aí que eu escrevi um artigo sobre como iniciar a essência de dados, né? Está lá no Medium. E o que, que eu fiz? É, eu acho que, diferente do que eu fiz, que eu fui pelo caminho mais complexo porque eu não sabia muito por onde começar. Então, eu tentei estudar tudo que existia de matemática tudo que existia em relação à álgebra linear, e é um caminho que acontece. Ele é possível, mas você acaba se desmotivando um pouco, porque você vê muita teoria e aquilo não está aplicado na prática. Então, o que eu recomendo? Você começar com um problema, então vamos supor, como que eu vou quantificar quantos carros passaram hoje na, na rodovia Anhanguera, né? lá no quilômetro tal em São Paulo? Vamos supor que eu quero fazer um, como se fosse isso, para ajudar ali a, a rodovia a quantificar isso. Então, eu vou com, partir do princípio que eu estou estudando algo relacionado à visão computacional. Né? Então, é, o, qual que é necessário? Ah, eu estou primeiro estudando visão computacional. Quais são os algoritmos que podem me ajudar nisso? Quando eu pesquiso sobre isso, eu vou identificar se preciso só de machine learning é o suficiente ou deep learning é necessário. E aí, quais são os algoritmos dentro dessas caixinhas que são necessários? Né? Tem algum dado que eu preciso é, obter que está disponível na internet? Com isso, o Kaggle consegue ajudar bastante, que é uma plataforma onde você consegue identificar bases de dados, dos problemas resolvidos já de pessoas que pegaram o problema, destrincharam ele, criaram o um modelo e finalizaram. Então você consegue identificar por lá. E só aí a gente já cobriu a parte de obter os dados, analisá-los, é, criar ali talvez um modelo baseado nesse problema. E aí você conseguiu entender né, como que cada pipeline funciona. Então olha só, aí quando você estiver mexendo no modelo, você vai identificar a necessidade de alguma, alguma parte de álgebra linear ali para que você consiga desenvolver aquele modelo e identificar se aquele resultado está correto ou não. Você tem hoje aplicações, bibliotecas, né? Já dão, meio que abstraem essas fórmulas, mas para que você saiba se aquilo está funcionando corretamente, é importante você ter o, o teórico também. Então, é, com base numa situação prática, eu acho que é mais fácil você conseguir fazer é, o entendimento, porque você vai ter uma motivação. Eu quero contar quantos carros passaram. E aí você vai estudar não tudo, né, de aula de linear, às vezes uma parte específica para resolver aquele problema, mas a partir daí você tem uma base que consegue te ajudar a avançar em outros problemas, né? E você gerou um portfólio. E isso é legal para que você consiga dar tração no seu eu, projeto. Eu preciso te interromper um segundo, eu me, é Kaggle, k a g g -E .com, não é isso? k a g g l e Isso. Uhum. 
Você é ouvinte que está procurando o Kegel errado, é assim. Vou deixar o link na descrição. E o link, ela comentou também como iniciar na carreira de dados, é o link do Medium, é, vai estar tá na descrição também, viu, pessoal, para facilitar. Então, aliás, o Medium inteiro dela, que o Medium Pronto. dela é uma coisa, então, ela vamos, tem muita coisa. Vamos deixar o Medium. Medium inteiro dela lá, além vamos desse. Lá. Vocês vão ver coisas de C Sharp lá também, então Cara. eu tive uma trajetória com o McKinsey, você vai comprar. Não, 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 não. Oh, 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 Mi, Mi, a gente tá chegando num momento que, assim, eu, eu acho que eu queria ficar falando aqui com você umas 3, 4 horas no mínimo, a gente ia virar, tipo, Mas sei isso lá, vai acontecer, um... só que a gente vai parcelar isso. Vai acontecer em outros, é, é, vai acontecer <risos> em outros parcelamentos. Mas é, eu quero, primeiro, assim, falar que estou muito honrado de receber um prodígio, e quando eu falo prodígio, gente, só pra você ter uma ideia, aos 16 anos de idade, ela foi finalista da FEBRAS, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, 16 anos de idade. Eu tava jogando bolinha de gude, tá? eu tava soltando pipa. Fazendo... Eu tava jogando CS, tava... né, minha Exato. Eu tava fazendo... é, era mais ou menos, eu tava fazendo qualquer coisa. Ela tava... era finalista, idealizadora de um app no app de Libras, de linguagem Libras. Sensacional. Você é muito... O Anderson tava construindo a arte de novo. É, o Anderson, aos 16, estava ajudando o Noé na arca. É, exato. 16, eu tava. É, então, assim, sensacional me receber você aqui. Ah, e que momento. Me zoa, não, que se não, fosse, se não fosse eu, não tinha elefante. É, viu? cara, eu, se, se abriu espaço para os elefantes. Né, Mas você deixou ele só na África, né, cara? Eu, até hoje eu não entendi por que só na África, entende? Mas tudo bem. É difícil, difícil, difícil para deixar né? o dragão de comodo em comodo. <risos> Sacanagem, Mr. Anderson. Mr. Anderson, que momento nós estamos chegando aqui no momento que sempre chega? São os momentos de considerações finais, onde a Mi vai deixar para gente o que ela quiser deixar. Abre aí o seu coração, faça o seu jabá, indique o que você quiser indicar. E, por favor, acima de tudo, deixe uma mensagem também para as mulheres que estão entrando no mercado. A gente sempre abre espaço aqui. É, esse, nesse, nessa temporada do Pode Café, nós temos falado muito sobre isso. E é, é um momento de motivação também que é muito válido. É, super obrigada pelo convite de vocês. Foi um prazer imenso estar aqui. É, eu queria deixar uma mensagem, sim, às pessoas que estão assistindo. Quando eu optei por migrar com dados, eu comentei que uma pessoa foi responsável por falar, né, para mim que eu poderia continuar na carreira, que poderia dar certo, sim. Enquanto vários falaram para mim que eu deveria continuar em arquitetura mesmo, no back-end, que era algo incerto. Sobre essas pessoas, eu concordo com elas de que realmente, né, por que, que a gente vai mudar ou tudo que tá certo, tudo mudar mexendo que tá quieto, né? Então há uma certa insegurança. Mas houve uma pessoa que eu não comentei anteriormente que ela me falou que eu não conseguiria aprender a matemática e estatística e eu não conseguiria ser cientista de dados e que essa área não ia ser para mim. É, essa pessoa ela havia sido uma pessoa que ia me ensinar e eu ouvi uma, isso de uma pessoa que estava gabaritada, que iria me ensinar, de que não era para mim, foi algo que me machucou muito e foi o um único momento que eu pensei de fato em desistir da área como um todo. E o que eu quero trazer com isso é que quando vocês escutarem alguém falar que vocês não vão conseguir, é aí que vocês vão e fazem mesmo para que façam para que dê certo, não só por vocês, mas para que vocês consigam ajudar outras pessoas para mostrar que é possível. É, eu optei por continuar e não foi uma decisão fácil, mas com isso eu até me abri para que o mundo entendesse a jornada que é, quanto que é complexo realmente a, a parte de dados. Não, eu não falo que é fácil, mas eu também hoje, diferente dessa pessoa, eu falo que não é impossível. Então, acho que por mais que você esteja aprendendo que seja difícil, há várias pessoas que estão aqui para ajudar, fazem isso gratu gratuitamente. Eu sou uma dessas pessoas, eu vou ter um curso em setembro, onde eu vou falar um pouco mais sobre como iniciar de fato. E eu faço isso no Instagram todos os dias gratuitamente, porque eu sei o quanto que foi difícil para mim, eu não queria que fosse para outras pessoas. E... então vão realmente, continuem onde você lutando pelo que vocês querem não é uma área fácil, mas com um esforço diário dá certo e comecem pelo porquê é... a gente conversou um pouquinho do Simon Sinek antes de entrar aqui 
É, qual que é a motivação na área de dados? É resolver problemas, é conseguir encontrar nos dados uma resposta, é auxiliar decisões de negócio. Então, é muito além da matemática, da estatística, da programação. Então, mantenham-se motivados sempre pelo impacto que vocês vão causar com uma análise de vocês. Vocês podem mudar vidas, literalmente, mostrando uma análise e mudando todo o panorama de uma empresa a partir do que vocês fizerem. Então, isso é uma coisa que... Certo, assusta um pouco, né? Um zero ali de diferença muda muito, mas é algo que você tem um poder muito grande em suas mãos. Então, sejam responsáveis e continuem a nadar que vocês vão achar a solução. Sensacional, Mi. Mi, é, galera, ouvinte que está tá aqui participando, sempre conosco, é segue o Explica Me, porque ela explica mesmo, deixou bem claro, o nome <risos> não é feito é isso. É muito bom o nome, cara. Muito pra caramba. Bom. Tá explicado muito o nome. É, então, assim, siga lá a Explica Me no Instagram, porque é sensacional. Eu consumo o conteúdo dela ali, tô... Antes de começar a gravar aqui, falei várias coisas, é muito legal, é divertido e informativo. É, os links vão estar todos, inclusive do LinkedIn dela, do Medium, vão estar todos aqui na descrição do episódio. Setembro, esse curso, dá um... um, um um, um, um sneak peek pra gente, já que você falou aí, um spoiler, de como é que vai ser esse curso que, pros nossos ouvintes aqui, nós estamos na semana do dados aí, com esse trabalho conjunto que a gente inventou a semana do dados aqui, é, então conta pra gente como é que vai ser esse curso aí, se, se já tem alguma ideia, como é que vai funcionar o pessoal que tá ouvindo aí, às vezes eu já, já fica de olho aí no, nas suas redes sociais conta pra gente Sim, eu estou gravando agora. É, comentei no meio do podcast que tinha feito um artigo no Medium falando sobre como iniciar em dados. Isso já tem um tempo. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Principalmente quando a gente fala de dados, as coisas são mais aceleradas ainda. Então, eu ouvi muitas pessoas também precisando de um curso para ajudá-las e ter projetos práticos também. Então, nesse curso eu vou ensinar um pouco sobre é, tanto Machine Learning quanto Deep Learning, as áreas de dados, como você encontrar a área que mais se identifica com você, sinais que L, Python, é, programação também, de fato, e programação para ser isso de dados em si, e soft skills também, personal branding, como se desempenhar bem em entrevistas com cientistas de dados, como engenheiros, o que é mais pedido. Então, eu estava pensando mais uma formação de forma com que as pessoas saíssem mais preparadas no mercado, porque hoje eu faço entrevistas e eu vejo o que é necessário né, do outro lado também. Né? Eu fui a pessoa que a pessoa participava, então além de participar hoje eu também faço, né, então com essa visão eu consigo também auxiliar outras pessoas para encontrar essa primeira oportunidade numa área que eu acho que só tem a crescer sensacional, coloque na agenda aí se você quer aprender já sabe quando vai sair, setembro tá logo ali, galera Mi, muitíssimo obrigado novamente aí e pode ter certeza que nós vamos convidar você de novo. Mano, eu acho que é, foi, 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 foi uma bacana. aula assim, muito foda. A gente só tá acabando esse podcast porque tem um limite, que temos que acabar. <risos> a gente vai continuar aqui falando. Vamos avançar em dados. E aqueles que desejam ser cientistas de dados, e aos cientistas de dados, eu deixo a frase de Luiz Pasteur, que é os benefícios da ciência não são para os cientistas, mas sim para a humanidade. Mr. Ederson Muito Vamos que vamos Este foi mais um episódio da terceira temporada Do Pod Café da TI Um oferecimento AC Software Liderança em soluções para gerenciamento de TI se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast.podcafeti.com.br Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. Arroba Marcos GNC.